हेलो स्टूडेंट आज के डिसकाशन हल अर्गानिक कैमिस्ट्री जैव जैव क्लस टेन खूब भलोक लक्ष्य कर ले देखें प्राकृतिक पदार्थ के भागे भाग कर जैव और अजैव जैव पदार्थ मान जीव थे पा जाए जीव मान से उद्भिद और प्राणी उद्भिद के पा जाए जेमन ग्लुकोज फ्रुक्टोज सेलुलोज इत्यादि ग्लुकोज हम खे थी जेटा धान गम रुटी चिड़े मुड़ी प्रभृतर मध्य पा जाए और फ्रुक्टोज हलो फल जबतियों जो रकम फल आई फल मध्य फ्रुक्टोज थे और सेलुलोजा कि सेलुलोज हे गाचर डाल पता इत्यादि जेटा के शाक हिसाब से खाई सेलुलोज और एक हल प्राणी थे पदार्थ पा जाए जमन प्रोटीन प्रोटीन फैट एगल कार्बोहैड्रेट एगल सब हो प्राणी पा जाए प्राणी जमन जे माँ माँस डिम इत्यादि खे थी से खान प्रोटीन पा जाए सेगल सब हो प्राणी पावा जैव पदार्थ अजैव पदार्थ मध्य कि खनिज पदार्थ विभिन्न रकम लवण होते और व्टार जल एगल सब हे अजैव पदार्थ खूब साधारण भावे जो बला जाए एक पार्थक्य खूब सहज भाव जैव पदार्थ मध्य कार्बन हे मूल उपादान और अजैव पदार्थ मध्य कार्बन थे थकते परे कि आर ना थकते परे इरपर हमें दोटो उदाहरण लिखे इन्हें सूगार मैं हमारे चीनी जेटा खाई और सल्ट लवण जेटा के खाई खाद्य लवण जेटा से सूगार हे एक अर्गानिक कम्पाउंड और सल्ट चीनी हल लवण हल एक इनअर्गानिक कम्पाउंड अर्गानिक कम्पाउंड एर मध्य सूगारे स्ट्राक्चार पर देखा एर मध्य क्यों कार्बन थे अक्सिजें थक हाइड्रोजें थक नाइट्रोजें थक ए रखम थकते ही पे कार्बन जुक्त तब कि अजैव जौग आम प्रथम जो जैव जौगर मध्य कार्बन थक मूल उपादान कंतु अजैव जौगर मध्य कार्बन थकते ना थकते परे तब परीक्षा साधारण ए रखम एक एक्साम्पल दीते ही पे जे एक कोश्चन दीते ही पे जो एक अजैव जौगर नाम लेखो जेखने कार्बन आबन प्रेजेंट ए रकम एक अजैव जौग हल कार्बन मनोअक्साइड सीओ कार्बन डाइक्साइड सीओ टू सी एस टू कार्बन डाइसालफाइड को कार्बाइड कार्बनेट सैनाइड सायनेट इत्यादि होते इरपर चले आस जैव जौग का एक बाधिक कार्बन एटम समजार द्वारा जदि हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें इत्यादि एटमर साथ ही जुक्त है सेगल हे जैव जौग खूब सहज भाव जदि एखे को डेफिनेशन पड़े ना क्यों तबुओ मने रखते हैं एक बाधिक कार्बन समजार द्वारा मने रखते हैं खूब भलोक एखे तरिजिर क्यों को बेपार आसबा समजार शुद्ध बेपार थे अर्थात एखे को चार्ज बा आयन तैरी है ना कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें इत्यादि द्वारा जे जैव जे जौग तैरि हल ता बला हे जैव जौग उदाहरण देखे नाओ ग्लुकोज ग्लुकोज मैंने जे रखा एक प्रकार सूगार बला है कि तर फर्मूला हे सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स एखे जस्ट कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें प्रेजेंट चीनी हमें जेटा खे थी तरह फर्मूला सी टुएल्व एच टोटी टू ओ इलेवेन एखे कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें प्रेजेंट यो सब हलो जैव जौग जतगुल उदाहरण दीची सब जैव जौग निक्लिक एसिड को निक्लिक एसिड मैं जो प्राणी मध्य पा जाए प्राणी बडिर मध्य पा जाए डीएनए आरएनए जगू जिन तैरि करते क्या लागे वंश परम्पर जगू निस मध्य थे जगह वंश परम्पर बायोलजिर मध्य अवश्य तुम्हारा किसान पड़े थको डीएनए आरएनए अजाना किसू नई अमाइनो असिड अमाइनो असिड हमारे बायोलजी एक पार्ट है कि अमाइनो असिड हमें पड़े से अमाइनो असिडगुल मध्य एक सहज अमाइनो असिड अनेकगुलो जो लागे अपरिहार्य अमाइनो असिडो आज है जगह हमारे बडिर मध्य किसू किचू तैरी है ना ग्लैसिन लाइसिन यकम अनेक रकम आ ट्रिप्टोफैन भैलिन ये सब आइसिनर हमें एक स्ट्राक्चार देखिए कार्बन सी देखो ये भलोक सी ताते एन एच टू सीओओच एच एच मैं ये मोट पता देखा चेची कार्बन संगे अक्सिजे प्रेजेंट आज हाइड्रोजे प्रेजेंट आज नाइट्रोजे प्रेजेंट आज एखे डेफिनेशन हाइड्रोजें अक्सिजे नाइट्रोजे और कार्बन इत्यादि द्वारा जैव जौग तैरि तो ये एक एक्साम्पल तो दिए दिल
তবে সরলতম জৈব যৌগের উদাহরণ হচ্ছে কার্বন ঘটিত একটা সরলতম জৈব যৌগ মিথেন সি এইচ ফোর মনে রাখতে হবে সি মানে কার্বনের কিন্তু যোজ্যতা হলো চার যোজ্যতা চার মানে চারটে হাত ধরে রাখতে হবে চারটে হাতে সে কি করেছে এখানে চারটে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড করেছে সি দেখেন এখানে সি এখানে একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড এখানে একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড এখানে একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড এখানে একটা হাইড্রোজেনের সঙ্গে বলবে যে স্যার এটা কেন ডিপ এটা কেন ব্রোকেন এরকম সাইন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পেছন দিকে আছে হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা ওপরের দিকে আছে সুতরাং আমরা মিথেনের স্ট্রাকচার কিন্তু এটা একটা থ্রি ডাইমেনশন একটা যেহেতু পিকচার আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে এটাকে খাতার মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করাটা একটু মুশকিল তবে এর স্ট্রাকচার হচ্ছে কি সম চতুস্থলকীয় বা টেট্রাহেড্রাল এখানে কার্বনের যোজ্যতা মনে রাখবে চা এরপরে আমরা সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত যৌগ একটু দেখি সম্পৃক্ত মানে যার স্যাটিসফ্যাকশান হয়ে গেছে কার্বনের বলেছিলাম হাত কটা চারটা চারটা হাতি কিন্তু সে এই যে চারটে হাইড্রোজেনকে ধরে ফেলেছে চারটা হাত দিয়ে একটা হাত দুটো হাত তিনটে হাত চারটা হাত চারটা হাইড্রোজেনকে ধরে ফেলেছে তবে একটা কথা এখানে বলা ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এর প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড নাইন ডিগ্রি টোয়েন্টি এইট মিনিট একশো ন ডিগ্রি আঠাশ মিনিট প্রশ্নে আসতেই পারে এগুলো পরীক্ষাতে আসে মিথেনের প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন এর বন্ড অ্যাঙ্গেল কত বন্ড অ্যাঙ্গেল একশো ন ডিগ্রি আঠাশ মিনিট এরপরে যেটা বলছিলাম এখানে সম্পৃক্ত যৌগ সম্পৃক্ত যৌগর এক্সাম্পল বলেছি মিথেন যেমন এখানে কি বলেছি চারটে যে কার্বনের বন্ড ছিল বা হাত ছিল সেই চারটে হাতি কিন্তু এখানে স্যাটিসফাইড চারটে হাইড্রোজেন দিয়ে এখানে ফুলফিল সেই জন্য এটা হচ্ছে সম্পৃক্ত যৌগ সম্পৃক্ত মানে এক কথাই খুব স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে তোমার হাতে দুটো বল দেওয়া হলো তুমি দু হাতে দুটো বলকে ধরবে এতে আট তিন নম্বর যদি বল দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে ধরতে পারবে না সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার হাত দুটো কিন্তু সম্পৃক্ত হয়ে গেছে দুটো বল দ্বারা যদি এমন হয় যে একটি বল দেওয়া হয়েছে তখন তুমি কি করবে দু হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করবে বড় একটা ফুটবল দেওয়া হলো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি না সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তোমার দুটো হাতে কিন্তু ব্লক হয়ে গেছে একটা বলের জন্য সেরকমভাবে অসম্পৃক্ত যৌগও তাই কার্বন যদি দ্বিবন্ধন তোমার এখানে হাতটা কি ধরো দ্বিবন্ধন দুটো হাত একটা বলকে ধরেছে ঠিক সেরকম এখানেও কার্বন যদি অপর একটা কার্বনের সঙ্গে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় তখন সেটাকে বলা হবে একটা অসম্পৃক্ত যৌগ একটা এক্সাম্পল এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো দ্বিবন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়েছে যেমন সি এ একটা সি কার্বন কার্বন এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে দুটো হাইড্রোজেন আছে খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে কার্বনের কি বলেছিলাম চারটে হাত দুটো হাইড্রোজেন দিয়ে দুটো হাত ফিল হয়ে গেছে আর যে দুটো হাত সেই দুটো কি করেছে এই কার্বনের সঙ্গে বন্ড করেছে তাহলে এই কার্বনের চারটে হাত ফিল দুটো ব্লু বন্ডে আছে আর দুটো গ্রিন বন্ডে আছে আবার এই কার্বনেরও ঠিক তাই দুটো হাইড্রোজেন আর দুটো এই বন্ড আছে কার্বনের সঙ্গে তার মানে চারটে বন্ড এখানে ফিল সুতরাং এই কার্বনেরও চারটে এই কার্বনেরও চারটে কিন্তু সবই মনে রাখতে হবে কি সমযোজ্যতার দ্বারা তৈরি হচ্ছে এখানে তরিজ্যজী বা চার্জের কোনো ব্যাপার নেই এর নাম সি টু এইচ ফোর ইথিলি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটো বন্ধন আছে সেই জন্য আমরা একে লিখছি দ্বি বন্ধনযুক্ত একটা জৈব যৌগ আর এর স্ট্রাকচারটা কীরকম সমতলীয় মানে এই প্লেনের মধ্যে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে খাতার মধ্যে এটাকে আঁকা আঁকতে পারা যাবে বা যে কোনোভাবে সেটাকে স্ট্রাকচারটাকে তৈরি করা যাবে খাতার মধ্যে সমতলীয় মানে সেটা একটা প্ল্যানার প্লেনের মধ্যে থাকছে এরপর ত্রিবন্ধন বা তিন নম্বর যে আমাদের এক্সাম্পলটা ত্রিবন্ধনের একটা এক্সাম্পল সেটা হলো যে একটা কার্বন এই একটা কার্বন মাঝখানে তিনটে বন্ড আছে আর এদিকে একটা হাইড্রোজেন এদিকে একটা হাইড্রোজেন যদি তিনটে বন্ড এই কার্বনের সঙ্গে করে এই কার্বনটা এই কার্বনের সঙ্গে যদি তিনটে বন্ড করে তাহলে আর কটা বন্ড থাকে একটা বন্ড থাকে কারণ টোটাল আমরা যে চারটে হাত তিনটে হাত ফিল করে দিয়েছি আর একটা হাতে একটা হাইড্রোজেনকে ধরবে এও ঠিক তাই তিনটে বন্ড মানে তিনটে হাত ফিল আর একটা হাইড্রোজেনকে ধরবে একটা হাত দিয়ে এর নাম হলো অ্যাসিটিলিন অ্যাসিটিলিনটা হচ্ছে একটা সরল লৈখিক এটা দেখেই মোটামুটি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এটা একটা সরল লেখার মধ্যে থাকবে এটা একটা সরল লৈখিক তাহলে আমরা মেন সামারি যেটা হলো যে আজকের মূল যে বক্তব্যের বিষয় হলো যে আমরা প্রাকৃতিক পদার্থ করকমের হয় জৈব পদার্থ কাকে বলে অজৈব পদার্থ কীরকম এক্সাম্পল হয় মূল যে উপাদানগুলো সেগুলো পড়লাম জৈব যৌগ এক্সাম্পল কিছু দেখলাম জৈব যৌগের এক্সাম্পল দেখার পরে আমরা সরলতম জৈব যৌগ হিসাবে মিথেনকে দেখলাম মিথেনের স্ট্রাকচার দেখলাম যদিও এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার এটাকে আঁকা খুব মুশকিল ব্যাপার 
আর একটা জিনিস হলো সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত মানে চারটে কার্বন চারটে যে তার যোগ্যতা ছিল বা হাত ছিল সেটা ফিল করে ফেলেছে আর অসম্পৃক্ত মানে সেটা কিন্তু দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন দ্বারা গঠিত হবে দ্বিবন্ধনের একটা এক্সাম্পল দেখলাম সেটা সমতলীয় স্ট্রাকচার ইথিলিন আর ত্রিবন্ধনের একটা স্ট্রাকচার দেখলাম অ্যাসিথিলিন সেটা হলো একটা সরল লৈখিক পরের ভিডিওতে আরও বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করব এবং যদি তোমরা ফলো করে যাও ফলো করলে তোমরা এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে ক্লিয়ার পরিষ্কার ধারণা পাবে এবং পরীক্ষায় উত্তর করার মতো সব প্রশ্নের উত্তর মোটামুটি পেয়ে যাবে